हेलो व्यूअर्स আমি সফিউর রহমান আপনারা সকলকে সেপটেক ইউটিউব চ্যানেলে স্বাগত জানাই আজকে আমরা যে ভিডিও দেখব সেটি হলো এক্সেল ফাইলের মাধ্যমে আমরা কিভাবে অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার 2021 বা ফিনান্সিয়াল অর্থাৎ যে ফিনান্সিয়ালটি এখন চলছে সেই ফিনান্সিয়ালের সমস্ত ট্যাক্সের হিসাব কিভাবে করব এবং তার সঙ্গে অ্যাসেসমেন্ট টিডিএস বা ফর্ম 16 যেটি আছে সেটি আমরা কিভাবে প্রিন্ট আউট করব বা আমরা অ্যাসেসমেন্ট টিডিএস এর যে ফর্ম আছে সেটি এই এক্সেল ফাইলের মাধ্যমে কিভাবে জেনারেট করব এবং সেটিকে প্রিন্ট আউট করব তাই চল দেখে নিই আমরা কিভাবে এই সমস্ত কাজটি করব এই যে এক্সেল সিটি এই এক্সেল সিটি তৈরি করছে উৎপল এবং আমি সফিউর রহমান আপনাদেরকে এই ভিডিওর মাধ্যমে বুঝিয়ে দিচ্ছি কিভাবে এই এক্সেল সিটিকে আপনারা ব্যবহার করবেন তার সবথেকে প্রথমে দেখে নিই কিভাবে এই এক্সেল ফাইলটিকে আপনারা ডাউনলোড করবেন এক্সেল ফাইলটিকে ডাউনলোড করার জন্য এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে একটি লিঙ্ক দেওয়া থাকবে সেই লিঙ্ক থেকে আপনারা ডাউনলোড করে নিতে পারেন অথবা উৎপলের যে ব্লগ আছে উৎপল মজুমদার ব্লগ স্পট ডট কম সেখান থেকে আপনারা পাবেন স্কুল ট্যাক্স টোয়েন্টি টোয়েন্টি সেখানে রিড মোড়ে ক্লিক করুন রিড মোড়ে ক্লিক করলে আপনার নিজের দিকে একটি অপশান পাবেন ডাউনলোড করা এখানে ভিডিও টিউটোরিয়াল ভিডিও টিউটোরিয়াল ক্লিক করলে এই ভিডিওটি আপনারা দেখতে পাবেন এবং ডাউনলোড লিঙ্ক দুটি আছে এখানে একটি ক্লিক টু ডাউনলোড এই লিঙ্ক থেকে আপনারা এই ফাইলটি ডাউনলোড করতে পারেন অথবা নিচে একটি অল্টারনেটিভ ডাউনলোড লিঙ্ক দেওয়া আছে সেখান থেকে আপনার এই এক্সেল ফাইলটিকে ডাউনলোড করতে পারেন আমি শেষের যে অল্টারনেটিভ লিঙ্ক আছে সেখান থেকে ডাউনলোড করছি ক্লিক টু ডাউনলোড এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে এখানে আপনাকে দেখাবে ডাউনলোড অপশান এখানে ডাউনলোডে ক্লিক করুন ডাউনলোডে ক্লিক করলে দুটি অপশান পাবেন ডাইরেক্ট ডাউনলোড আর সেভ টু মাই ড্রপ বক্স এবার এখানে ডাইরেক্ট ডাউনলোডে আমি ক্লিক করলাম ডাইরেক্ট ডাউনলোডে ক্লিক করলে এখানে একটি পপ আপ ওপেন হবে এখানে সেভ ফাইল অপশান সিলেক্ট করে আমরা সেভ করব ওকে বাটনে ক্লিক করে ওকে বাটনে ক্লিক করে সেভ করলাম এখানে দেখুন ডাউনলোড হয়ে গেছে তাহলে এখানে আমরা ক্লিক করে এই ফাইলটিকে ওপেন করি ক্লিক যখন করব তখন ফাইলটি এভাবে ওপেন হবে সব থেকে প্রথম যে ট্যাবটি থাকবে সেটি হচ্ছে ডেটা এন্ট্রি ট্যাব এবং তার আগে একটি থাকবে ইনফরমেশান ট্যাব এখানে সমস্ত রকমের ইনফরমেশানগুলো দেওয়া আছে ডকুমেন্টেশান ট্যাবে সেই ডকুমেন্ট ট্যাবে আপনারা দেখে নেবেন যে কী কী অপশান আছে এবং ট্যাব সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য এখানে দেওয়া আছে এবার চলে এসেছি ডেটা এন্ট্রি ট্যাবে ডেটা এন্ট্রি ট্যাবে আপনাকে যে সমস্ত তথ্যগুলো দিতে হবে সেগুলো বেসিক তথ্য অর্থাৎ যেমন স্কুলের নাম আপনার স্কুলের নাম দিন আমি আমার স্কুলের নাম দিয়ে দিচ্ছি মিত্রবুম হাই স্কুল এরপর এখানে আপনি শ্রী বা শ্রীমতী যাই হন সেটা এখানে দিন এখানে শ্রী বা শ্রীমতী দেওয়া হলো এরপর স্কুলের অ্যাড্রেস বীরভূম এবার এখানে আপনার যে প্যান নাম্বার আছে সে প্যান নম্বরটি এখানে দিয়ে দিন প্যান নম্বর দিয়ে দেওয়া হলো এখানে ট্যান নম্বর আপনার দিতেও পারেন নাও দিতে পারেন এরপরে এখানে আপনার নাম দিন এখানে নাম দিয়ে দিলাম এখানে আমার নাম দিয়ে দিলাম সফিউর রহমান এরপর দিন ডেজিগনেশন ডেজিগনেশন এখানে আপনার যে ডেজিগনেশন আছে সেই ডেজিগনেশন এখান থেকে সিলেক্ট করে এবং সেটি দিয়ে দিন আমি যেহেতু এটি সেখানে এটি দিয়ে দিলাম এরপর বেসিক পে অন মার্চ মার্চ মাসে আপনার বেসিক পে কত সেটি এখানে দিন মনে করুন মার্চ মাসে আমার বেসিক পে দশ টাকা তাহলে আমি এখানে দশ টাকা আমার বেসিক পে দিয়ে দিলাম যদি এইচ এম বা টিআইসি অন সেক্ষেত্রে যে টিআইসি অ্যালাউন্স বা এইচ এম যে অ্যালাউন্স পান সেটি যদি পেয়ে থাকেন তাহলে এখান থেকে সেটি সিলেক্ট করুন যদি কনভিন্স অ্যালাউন্স পেয়ে থাকেন তাহলে এখানে কনভিন্স অ্যালাউন্সের পরিমাণটি এখানে দিন এরপরে ইফ এইচ আর এ ড্রন যদি আপনি এইচ আর এ পেয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনি ইয়েস সিলেক্ট করুন অথবা যদি না পেয়ে থাকেন তাহলে নো সিলেক্ট করুন এখানে পাই সেটি ইয়েস সিলেক্ট করুন এরপর আছে আরেকটি অপশান এইচ আর এ ফিক্সড ইয়েস অন্য যদি আপনার এইচ আর এ ফিক্সড হয়ে থাকে যখন কারোর স্পাউস ও চাকরি করে থাকেন সেক্ষেত্রে এইচ আর এ লিমিটের বেশি হয়ে গেলে সেক্ষেত্রে এইচ আর এ ফিক্সড হয় সেই জন্য এখান থেকে আপনার যে এইচ আর এ ফিক্সড হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে এখানে ইয়েস সিলেক্ট করুন অথবা নো সিলেক্ট করুন আমার এইচ আর এ ফিক্সড হয়নি সেই জন্য এখানে আমরা নো সিলেক্ট করলাম যদি ফিক্সড হয়ে থাকে তাহলে ইয়েস সিলেক্ট করুন এবং এখানে আপনার ফিক্সড এইচ আর এ পরিমাণটি এখানে দেবেন যেহেতু হয়নি সেটা এখান থেকে আমি নো সিলেক্ট করছি এরপর যদি কোনো পরে বোনাস আপনি পেয়ে থাকেন তাহলে বোনাসের মোট অ্যামাউন্টটি এখানে দিয়ে দিন এরপর আছে ব্যাংক ইন্টারেস্ট অর আদার ইনকাম যদি আপনি কোনো প্রকার ব্যাংক ইন্টারেস্ট বা আদার ইনকাম থেকে থাকে সেই ইনকামের পরিমাণটি এখানে দিন মনে করুন আমি ব্যাংক ইন্টারেস্ট পেয়েছি দু হাজার টাকা তাহলে এখানে আমি দু হাজার টাকা ইনপুট দিয়ে দিলাম এনি সাম রিসিপ্ট আন্ডার ইউএস টেন ইউএস টেন এর আন্ডারে কোনো টাকা যদি আপনি পেয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে সেটি এখানে উল্লেখ
ইউএস টিটির আন্ডারে যদি আপনি এক্সাপশন পেয়ে থাকেন অর্থাৎ সেভিংস অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে দশ টাকা পর্যন্ত সেভিংসের ইন্টারেস্টে ছাড় পাওয়া যায় সেই ছাড়টি যদি আপনি পেয়ে থাকেন তাহলে এখানে উল্লেখ করুন যেমন এখানে আমি দু টাকা যে টাকাটি আছে সেই টাকাটি সেভিংস অ্যাকাউন্টে ইন্টারেস্ট জন্য পেয়েছি সুতরাং আমি সেটি এই টিটিতে ছাড় নিতে পারি যেটি আমি ইন্টারেস্ট আকারে পেয়েছি সেই টাকাটি আমরা এই টিটিতে ছাড় পাচ্ছি কারণ দু টাকাটা এখানে দিয়ে দিলাম এই টিটি এর সর্বোচ্চ পরিমাণ হচ্ছে দশ টাকা এরপর মেডিক্লেম এটি ডি এটি ডি এর আন্ডারে যদি আপনি মেডিক্লেম করে থাকেন সেক্ষেত্রে মেডিক্লেমের যে অ্যামাউন্টটা সে অ্যামাউন্টটি এখানে দিন যদি না থাকে তাহলে কোনো অসুবিধা নেই এখানে ফাঁকা রেখে দিন এরপর হচ্ছে ডোনেশন আন্ডার এটি জি এটি জি এর আন্ডার যদি কোনো প্রকার ডোনেশন আপনি দিয়ে থাকেন সেই অ্যামাউন্টটি এখানে উল্লেখ করবেন এরপর আছে পিএফ লোন ইনস্টলমেন্ট অর্থাৎ পিএফ এ যদি লোন নিয়ে থাকেন তার ইনস্টলমেন্টের পরিমাণটি এখানে দিন প্রভিডেন্ট ফান্ড জিপিএফ এ আপনি প্রত্যেক মাসে ক টাকা কাটান সেই অ্যামাউন্টে এখানে দিতে পারেন মনে করুন আমি দু হাজার টাকা কাটাই তাহলে এখানে দু হাজার টাকা দিয়ে দিলাম দু হাজার টাকা প্রত্যেক মাসে আমি কাটাচ্ছি সেটা এখানে দিয়ে দিয়েছি পিএফ চেঞ্জ ফর্ম যদি এই অর্থ অবশ্যই আপনি পিএফ চেঞ্জ করে থাকেন তাহলে কখন সেই পিএফটি চেঞ্জ করেছেন সেই মাসটি কখন আপনি পিএফটি চেঞ্জ করছেন সেই মাসটি এখান থেকে সিলেক্ট করতে হবে যখন আপনি জানুয়ারি মাসে আপনি পরিবর্তন করেছেন তাহলে জানুয়ারি এখানে সিলেক্ট করতে হবে চেঞ্জ পিএফ চেঞ্জ পিএফ পিএফ এ আপনি কি পরিবর্তন করেছেন অর্থাৎ আগে আপনি দু হাজার টাকা কাটেছেন এখন আপনি কত টাকা কাটান সেই পরিমাণটি এখানে উল্লেখ করতে হবে এরকম দু হাজার পাঁচশো টাকা কাটে তাহলে এখানে দু হাজার পাঁচশো টাকা আমরা দিয়ে দিলাম এরপর হচ্ছে এলআইসি পিএলআই জিএস এর কোনো স্যালারি সেভিং যদি আপনার স্যালারি থেকে কেটে থাকে তাহলে সেই টাকাটি এখানে উল্লেখ করুন যদি না থাকে তাহলে ফাঁকায় রেখে দিন এরপর আছে আপনার সেভিংসের তথ্য অর্থাৎ আপনার যদি কোনো এলআইসি থেকে থাকে এলআইসিতে আপনি কত টাকা কাটান বা পিএলআই কত টাকা ইয়ারলি আপনার জমা করে সেই টাকা সেই টাকা অঙ্কটি এখানে দিন মনে করুন আমি পঁচিশ হাজার টাকা এখানে কাটাই তাহলে এখানে আমি পঁচিশ হাজার টাকা দিলাম এনএসসি যদি কেটে থাকেন তাহলে এনএসসির পরিমাণটি এখানে দিন প্রত্যেক বছর অনুসারে যদি ইএলএসএস অর্থাৎ মিউচুয়াল ফান্ডে আপনি ট্যাক্স সেভিংস যদি কোনো টাকা ইনভেস্ট করে থাকেন তাহলে সেই টাকার পরিমাণটি এখানে দিন পুরো কুড়ি হাজার টাকা এখানে যাব সুকন্যা সমিতি যোজনায় যদি ইনভেস্ট করে থাকেন সেই পরিমাণ অ্যামাউন্ট এখানে দিন বা অন্য কোনো জায়গায় যদি ইনভেস্ট করে থাকেন এবং তা সেভিংসের মধ্যে পড়ছে তাহলে সেক্ষেত্রে সেই টাকাটি এখানে উল্লেখ করুন এরপরে একবার ডান দিকে চলে আসি ডান দিকে এখানে দেখুন যে ট্যাক্স ডিডাকশন অ্যাট সোর্স আপনি প্রত্যেক মাসে কত টাকা করে কাটাচ্ছেন সেই টাকার সংখ্যাটি এখানে দিয়ে দিন এবং প্রত্যেক মাসে আপনি যদি একশো টাকা করে কাটান তাহলে প্রত্যেক মাসে আপনি একশো একশো করে এখানে বসিয়ে দেবেন যদি না কাটান তাহলে পরে ফাঁকায় রেখে দেবেন বা জানুয়ারিতে আপনি দুশো টাকা কাটাচ্ছেন সেই দুশো টাকাটি আমরা এখানে লিখে দিলাম এরপরে ট্যাক্স বাই চালান যদি চালানের মাধ্যমে কোনো যদি আপনি ট্যাক্স দিয়ে থাকেন তাহলে সে চালানের মাধ্যমে কি পরিমাণ ট্যাক্স আপনি দিয়েছেন সেটি এখানে উল্লেখ করুন এবার চলে আসি ইফ এইচআর এর রিল্যাক্সেশন টেকেন যদি আপনি কোনো এইচআর রিল্যাক্সেশন নিচ্ছেন তাহলে পরে এখানে সেটি উল্লেখ করতে হবে প্রথমে এখানে দেবেন ইয়েস ইফ সেই মেট্রো ও সিটি ইয়েস অন্য যদি মেট্রোপলিটন সিটিতে বাস করেন তাহলে ইয়েস করুন নাহলে নো করুন ফুট ইয়ার হাউস রেন্ট এবার এখানে আপনি কত হাউস রেন্ট বা বাড়ি ভাড়া দিচ্ছেন সেটি এখানে উল্লেখ করুন অটোমেটিক কত টাকা আপনার ডিডাক্ট হবে এইচআর স্কিমে সেটি এখানে চলে আসবে আর যদি না হয় তাহলে এখানে নো সিলেক্ট করুন এবার হচ্ছে স্টক ইনক্রিমেন্ট যদি কোনো কারণে আপনার পিরিয়ডিক্যাল ইনক্রিমেন্ট অর্থাৎ জুলাই মাসে যে অ্যানুয়াল ইনক্রিমেন্টের সেটি স্টক হয়ে থাকে তাহলে এখানে আপনি ইয়ে সিলেক্ট করুন অথবা নো এখানে সিলেক্ট অলরেডি আছে নো এ সিলেক্ট থাকবে এরপরে এখানে দেখুন টেন ইয়ার এইটিন ইয়ার্স বা টোয়েন্টি ইয়ার্স ইনক্রিমেন্ট আপনি পেয়েছেন কি না মার্চের পরে তাহলে সেটি এখানে উল্লেখ করুন কোন ডেট থেকে পেয়েছেন সেটিও এখানে উল্লেখ করতে হবে মনে করুন আমি টেন ইয়ার্স বেনিফিট পেয়েছি তাই টেন ইয়ার্স বেনিফিটটি পাচ্ছি আমি ষোলো তারিখ থেকে কোন মাসে সেটিও এখানে উল্লেখ করতে হবে মনে করুন আমি পাচ্ছি আগস্ট মাস থেকে তাহলে আগস্ট মাস থেকে আমি টেন ইয়ার্স বেনিফিট পাচ্ছি সুতরাং আগস্ট মাসটা এখানে উল্লেখ করে দেব এবং বেসিকটা এখানে আমার চলে আসবে আপনারা এখানে একটু চেক করে নেবেন যে এখানে যে বেসিকটি আসছে এবং আপনার অ্যাকচুয়াল যে বেসিক আমি পেয়েছেন সেই দুটো সঠিক কি না এবার নিচের দিকে চলে আসি এবার হচ্ছে এইচ বিএল ইন্টারেস্ট আপনি যদি এইচ বিএল ইন্টারেস্ট দিয়ে থাকেন অর্থাৎ আপনার যদি হোম লোন থাকে সেক্ষেত্রে আপনি কত ইন্টারেস্ট দিয়েছেন সেটি এখানে উল্লেখ করবেন এবং তারপরে কত প্রিন্সিপাল আপনি শোধ করছেন সেই প্রিন্সিপালের অঙ্কটা এখানে দেবেন এবার আমরা চলে যাই নেক্
এখানে দেখুন মার্চে এখানে বেসিক পে ছিল দশ হাজার সাতশো দশ টাকা মনে করুন এই ক্ষেত্রে তার নতুন বেসিক অক্টোবর মাসে পরিবর্তিত হয়ে বারো হাজার চারশো টাকা হয়ে যাচ্ছে এই বারো হাজার চারশো টাকা একটি কাল্পনিক সংখ্যা মাত্র কোনো হিসাবের সংখ্যা নয় তাহলে আমরা এখানে প্রথমে সিলেক্ট করব যে তার রিভাইজ বেসিক পে হচ্ছে বারো হাজার চারশো টাকা এবং কোন মাস থেকে সে রিফ্লেক্ট হচ্ছে সেটি আমরা এখান থেকে লিখে দিচ্ছি যে নভেম্বর মাসে তার রিফ্লেক্ট হচ্ছে তার নভেম্বর মাস থেকে তার বেসিকটি পরিবর্তিত হচ্ছে তাহলে আমরা যখন স্টেটমেন্ট দেখব স্টেটমেন্টেও দেখুন যে বারো হাজার চারশো টাকা নভেম্বর মাসে চলে এসেছে এবার আমরা ডেটা এন্ট্রিতে চলে যাই এরপর যেটি আসছে সেটি হচ্ছে রোপার ক্যালকুলেশন অর্থাৎ জানুয়ারি মাস থেকে রোপা দু লাগু হচ্ছে এবং সেখানে তাদের নতুন বেসিক তৈরি হচ্ছে তাহলে সেই নতুন বেসিককে এন্ট্রি করার জন্য আমরা এখানে ক্লিক টু ক্যালকুলেট রোপা দু হাজার উনিশে ক্লিক করবো তাহলে এখানে আমরা ক্লিক করলাম ক্লিক করলে এখানে যে লাস্ট যে বেসিক আছে সেই বেসিক বেসিক অন ডিসেম্বর দু সেই বেসিকটি এখানে চলে আসবে এবং তার সঙ্গে আমাদেরকে এখানে একটি কাজ করতে হবে সেটি হচ্ছে এখান থেকে আমরা গ্রেড পেটিকে সিলেক্ট করে নিতে হবে এখানে আমার যে গ্রেড পে সেটি আমি সিলেক্ট করে দিলাম উনত্রিশশো টাকার গ্রেড পে আমি ধরে নিচ্ছি এবং তার ফলে এখানে সমস্ত বেসিক ক্যালকুলেশনগুলো হয়ে যাচ্ছে এবং আপনারা এখানে দেখতে পাবেন যে জানুয়ারি দু হাজার কুড়িতে আপনার নতুন বেসিক দেওয়া হচ্ছে বত্রিশ হাজার দুশো টাকা এখানে যে কোনো কারণে আপনার যে বেসিকটা আছে সেই বেসিকটি না মেলে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি এখানে দেখুন ইফ নট ম্যাচ এখানে সিলেক্ট করুন এবং এখানে ইয়েস করুন এবং আপনার যে বেসিকটি হচ্ছে সেই বেসিকটি এখানে আপনি দিয়ে দিতে পারেন আর যদি ম্যাচ করেন তা তো কোনো কথা নেই অটোমেটিক হিসাবটি হয়ে যাবে তাহলে এখানে নো করুন এবং আপনার বেসিকটি এখানে অটোমেটিক ক্যালকুলেট হয়ে যাবে তাহলে এবার আমরা ব্যাক টু ডেটা এন্ট্রিতে চলে যাই আমাদের রোপার ক্যালকুলেশনটি হয়ে গেছে এবং রোপার নতুন বেসিকটিও আমার বেরিয়ে গেছে তাহলে ব্যাক টু ডেটা এন্ট্রি পেজে চলে গেলাম আমরা এবার আমরা স্টেটমেন্টে যাই অর্থাৎ সারা বছরে আমার যে স্টেটমেন্টটি হওয়ার কথা সেই স্টেটমেন্টটি এবার আমরা দেখে নিই এবার স্টেটমেন্টে ক্লিক করলাম স্টেটমেন্টে ক্লিক করলে আপনারা দেখতে পাবেন আপনার সারা বছর অর্থাৎ মার্চ টু ফেব্রুয়ারি আপনার সমস্ত হিসাব যেটি আছে সেই হিসাবটি এখানে হয়ে গেছে দেখুন এখানে সমস্ত হিসাব কমপ্লিট হয়ে গেছে আপনার বেসিক পেগুলো এখানে রিভাইজ হিসাবে নিয়ে নিয়েছে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি দু হাজার উনিশের রোপা অনুসারে এখানে ক্যালকুলেট হয়ে গেছে এবং সমস্ত গ্রস এবং যা যা আপনি ডিডাকশন করেছেন সেই ডিডাকশনগুলো সব এখানে নিয়ে নিয়েছে এখানে আপনার গ্রস স্যালারি দেখাচ্ছে তিন লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার নশো আটষট্টি টাকা এবং আপনার নেট স্যালারি হচ্ছে তিন লাখ আঠারো হাজার পাঁচশো আটষট্টি টাকা তার নিচে আপনারা দেখতে পাবেন স্যালারি উইদাউট অল অ্যালাউন্স অ্যালাউন্সেস এইচ আর এ রিল্যাক্সেশন ডিডাকশন টোটাল পিএফ কত কেটেছেন কত গ্রস হচ্ছে টোটাল টিডিএস কত কেটেছেন টোটাল পিএফ লোন কত কেটেছেন সমস্ত তথ্য এখানে দেওয়া আছে যে মনে করুন কোনো ডেটা যদি এখানে আপনার ভুল অবস্থ চলে এসে থাকে সেক্ষেত্রে এখানে আপনার আবার ডেটা এন্ট্রি ট্যাবে চলে যান ডেটা এন্ট্রি ট্যাবে গিয়ে সেটি ঠিক করুন যেমন এখানে এখানে দেখুন আমি এখানে পিএফ লোনের ক্ষেত্রে একশো টাকা করে দিয়ে দিয়েছি সেই একশো টাকাটা এখানে ডিলিট করে দিই তাহলে এখানে আমার যে স্টেটমেন্টটি আছে স্টেটমেন্ট স্টেটমেন্টটি একদম সঠিকভাবে চলে আসবে তা দেখুন আমার যে স্টেটমেন্টটি আছে স্টেটমেন্টটি সঠিকভাবে চলে এসছে এবং এখানে সমস্ত ক্যালকুলেশন অটোমেটিক হয়ে গেছে এবার চলে আসি তার পরবর্তী ট্যাবে অর্থাৎ অ্যাসেসমেন্ট টিডিএস তাহলে এখানে অ্যাসেসমেন্ট টিডিএসে চলে এলাম অ্যাসেসমেন্ট টিডিএসে আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে সমস্ত হিসাব আমার এখানে হয়ে গেছে এখানে রিলিভেন্ট অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার দু হাজার কুড়ি একুশ আমার নাম সফিউর রহমান ডেজিগনেশন এটি ফ্রম মৃত্যুভূম হাই স্কুল আমার প্যান নাম্বার এরপরে এখানে সমস্ত তথ্য পরপর যা থাকবে এখানে হাউস অ্যান্ড পেড এখানে ইউএস টেনের যে ডিরাকশনগুলো আছে সেই ডিরাকশনগুলো এখানে থাকবে তার মানে প্রথমে আছে হাউস অ্যান্ড পেডের ক্ষেত্রে থার্টিন এতে কোনো কিছু নেই সেই জন্য এখানে সব শূন্য দেখাচ্ছে এরপর হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডিরাকশন পঞ্চাশ হাজার টাকা এখানে পঞ্চাশ হাজার টাকা স্ট্যান্ডার্ড ডিরাকশনটাই হচ্ছে তারপরে ট্যাক্স অফ এমপ্লয়মেন্ট অর্থাৎ পি ট্যাক্স পি ট্যাক্সটা এখানে মাইনাস হয়ে গেল অ্যাসেসমেন্ট টি ডিএসে এখানে দেখুন আমি সেভিং ইন্টারেস্ট এইটি টি টি এতে দু হাজার টাকা দেখেছি সেই দু হাজার টাকা এখানে দেখাচ্ছে এরপরে লেস ডিডাকশন এইটি সি আন্ডারে যে ডিরাকশনগুলো হচ্ছে সেই ডিরাকশনগুলো এখানে দেখাচ্ছে এটি সি এটি সি 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 এটি সি সি ডি ইত্যাদি সব তথ্যগুলো আমরা দিয়েছি সেই অনুসারে এখানে ক্যালকুলেশন হয়েছে এবং এখানে টোটাল দেখাচ্ছে আশি হাজার টাকা আমার ডিডাকশন আছে এরপর হচ্ছে ইনকাম ফ্রম আদার সোর্সেস ব্যাংক ইন্টারেস্টের যে আদার সোর্সেস ইনকাম দিয়েছেন সেটি এখানে যোগ হয়ে গেছে 
এবং ট্যাক্সেবল ইনকামটা আছে দু লাখ চোদ্দো হাজার একশো সত্তর টাকা এর ফলে কোনো প্রকারের ট্যাক্স আমাকে দিতে হচ্ছে না এখানে টোটাল ক্যালকুলেশন ক্যালকুলেশন টোটাল জিরো এবং আমি যে পরিমাণ ট্যাক্স দিচ্ছি সেটি আমি রিটার্ন পাবো সেই জন্য এখানে মাইনাস দেখাচ্ছে এবার মনে করুন যে যদি আমার ইনকাম যদি বেশি হয় সেক্ষেত্রে এখানে কিভাবে এটি পরিবর্তন হচ্ছে তা একবার দেখিয়ে দিই তা দেখিয়ে দিই যে আপনার কিভাবে এর প্রিন্ট নেবেন প্রিন্ট নেওয়া তো অতি সহজ এখানে আপনার ফাইলে যাবেন এখানে প্রিন্ট আছে প্রিন্ট পিভিউতে আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি যে কীরকম এই পেজটি আসবে প্রিন্ট পিভিউ ক্লিক করলাম দেখুন প্রিন্ট পিভিউতে এরকম আপনার প্রিন্টটি আসবে এখানে জাস্ট এবার প্রিন্টে ক্লিক করুন প্রিন্ট আপনার এই পেজটি যেমন এখানে দিচ্ছে সেভাবে প্রিন্ট হয়ে যাবে যখন আপনাদেরকে এই অ্যাসেসমেন্টের ডিটেলস দিতে বলা হয় তখন আপনার এই অ্যাসেসমেন্টের ডিটেলটি আপনারা সিগনেচার করবেন এবং এই মাস্টার মাসের কাছে জমা দিবেন এবং এই ফর্মটি আবার এআই অফিস বা ডিডিওর কাছে চলে যাবে এখান থেকে ফর্ম সিক্সটিন জেনারেট হবে এবং সেটি আপনার কাছে আবার ফেরত আসবে আবার প্রাইমারি ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তাদের ক্ষেত্রে ফর্ম সিক্সটিনটি অলরেডি জেনারেট করে এসআইকে দিতে হয় সেই জন্য এখানে আপনার ফর্ম সিক্সটিন যে ট্যাব আছে সেখানে চলে আসুন ফর্ম সিক্সটিন ট্যাবটি এখানে চলছে এখানে অটোমেটিক ফর্ম সিক্সটিন ট্যাবে আপনার ফর্ম সিক্সটিনটিও জেনারেট হয়ে যাবে আপনাদের অনেক সময় বিশেষ করে প্রাইমারি ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তারা ফর্ম সিক্সটিনটিকে প্রিন্ট করে দিতে বলে এবং তারপরে এসআইরা সেটিকে সাইন করে দেন সেক্ষেত্রে আপনাদের এখানে ফর্ম সিক্সটিনটি পুরোপুরি তৈরি হয়ে যাবে এবং এটিকে আপনার শুধু প্রিন্ট করে নিয়ে নিন তাহলে হয়ে যাবে এছাড়াও এখান থেকে আপনি আর একটি কাজ যেটি করতে বলেন সেটি হচ্ছে পেসিভ জেনারেশন আপনার সমস্ত তথ্য যেহেতু এখানে আপনি দিয়ে দিয়েছেন সুতরাং এখানে আপনি পেসিভটি জেনারেট করতে পারবেন ওরকম এখানে আপনি যে কোনো মাসে এটি পেসিভ জেনারেট করতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে প্রথমে সিলেক্ট করতে হবে কোন মাসে আপনি পেসিভ জেনারেট করতে চাচ্ছেন সেই মাসটিকে এখানে সিলেক্ট করুন ওরকম জানুয়ারি মাসের পেসিভ আপনি প্রিন্ট করতে চাইছেন সেহেতু এখানে জানুয়ারি সিলেক্ট করুন জানুয়ারি সিলেক্ট করলে এখানে যখন জানুয়ারি মাসের সমস্ত তথ্যগুলো এখানে চলে আসবে এবং এইটিকে আপনি স্কুল প্যাডে প্রিন্ট করে নিতে পারেন এবং তারপরে হেড মাস্টার মশাই কাছে সাইন করে নিতে পারেন বা ডিডিও কাছে সাইন করে নিতে পারেন তাহলে আপনার পেসলিপ তৈরি হয়ে যাবে এবার আরেকবার ডেটা এন্ট্রি পেজে আমরা যাই এবং ডেটা এন্ট্রি পেজে গিয়ে আমি আমার বেসিকটিকে এবার চেঞ্জ করে দিই ওরকম বেসিকটি করে দিলাম আমরা কুড়ি হাজার আটশো টাকা এবং বাদ বাকি যেসব তথ্যগুলো ছিল সেগুলো একটু পরিবর্তন করে দিই এখানে নো করি এবার ক্যালকুলেট বেসিকে যাই এখানে আমি গ্রেট পেটি চেঞ্জ করে চার হাজার চারশো করে দিই আবার ব্যাক টু ডেটা এন্ট্রি পেজে যাই এবং আমার স্টেটমেন্টটি দেখি স্টেটমেন্টে এখানে দেখুন এবার যে সমস্ত তথ্যগুলো আছে সে তথ্য পরিবর্তন হয়েছে গ্রস বা অন্যান্য যে তথ্যগুলো আছে সেগুলো সবই পরিবর্তন হয়ে গেছে এবার অ্যাসেসমেন্ট টিডিএসে যাই অ্যাসেসমেন্ট টিডিএসে গেলে আমরা এখানে দেখতে পাবো টোটাল ট্যাক্স পেয়েবেল হচ্ছে ষোলো হাজার বাইশ টাকা তার মধ্যে চারশো টাকা দেওয়া হয়েছে এবং বাকি টাকাটা আমাকে ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে দিয়ে দিতে হবে তাহলে আমাকে ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে পনেরো টাকা দিয়ে দিতে হবে এবং যে টোটাল ট্যাক্সটি হবে সে টোটাল ট্যাক্সটি হবে ষোলো হাজার দুশো বাইশ টাকা এবং সে টাকাটি এখানে জমা দিতে হবে তাহলে আপনারা দেখবেন যে কত সহজে আপনার সমস্ত হিসাবকে মাত্র একটি এক্সেল সেটের মাধ্যমে কয়েক মিনিটের মধ্যে আপনারা করে নিতে পারছেন আর আশা করি এই ভিডিও দেখার পর আপনাদের এই এক্সেল সিটটিকে ব্যবহার করতে কোনো প্রকারে আর অসুবিধা থাকবে না আর তা সত্ত্বেও যদি মেশিনের প্রবলেম বা সফটওয়্যারের ভার্সনের প্রবলেমের জন্য কোনো অসুবিধা হয় সেক্ষেত্রে আপনারা উৎপলকে মেল করতে পারেন উৎপলের মেল অ্যাড্রেস এখানে উপরে দেওয়া আছে অথবা আমাকে মেল করতে পারেন সোপিউর অ্যাট দ্য রেট পোটন মেল ডট কমের এছাড়াও এই ভিডিও আপনাদের কেমন লাগছে তা জানাতে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন অথবা যে কোনো প্রশ্ন থাকে বা কোনো সাজেশান থাকলে বা কোনো ফিডব্যাক থাকলে অবশ্যই আপনার কমেন্ট বক্সে লিখে সেটি জানান আর এতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ